আমার লাইভে যারা জয়েন করলেন সবাইকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা সালাম আদাব জানাচ্ছি আজকে আমি এখন যে জায়গায় দাঁড়ায় আছি শুক্রবারে আমি জানি আপনারা সবাই বিভিন্ন জায়গায় রেস্ট নিচ্ছেন যে জায়গায় দাঁড়ায় আছি এটা একটা মসজিদের সামনে দাঁড়ায় আছি এখানে মসজিদের ইমাম সাহেব সহ এখানে যারা ছাত্ররা আছেন তারা আমার সামনে আছেন আমি এই জায়গায় আসছি আসলে একটা টিউবওয়েল দেওয়ার কথা ছিল এই টিউবওয়েলটা বসানো হয়েছে সাব মার্সিবল একটা পাম্প বসানো হয়েছে এখানে জায়গাটার নাম হচ্ছে গিয়ে হবিগঞ্জ জেলার চুনারঘাট আমার নিজের উপজেলা নিজের উপজেলা এখানে গুচ্ছগ্রাম একটা জায়গা আছে যেখানে সব মানুষ গরিব এই পুরা গ্রামের মধ্যে কোনো ধনী লোক থাকেন না গুচ্ছগ্রাম মানে বাইর থেকে মানুষ এসে এখানে সরকারিভাবে ঘর বানাই দেওয়া হয়েছে এখানে ওনারা থাকেন তো মসজিদকে সহযোগিতা করার মতো খুব বেশি মানুষ ছিলেন না এই জন্য আমরা একটা সাব মার্সিবল পাম্পের ব্যবস্থা যতটুকু পারি আমরা সহযোগিতা করে আজকে এখানে আসছিলাম উদ্বোধন করতে আসার পর আমি এখানে হুজুরদের সাথে কথা বললাম যে কালকে যে আমাদের নুসরাত জাহান যে মেয়েটাকে দর্শন করার পর বা দর্শনের অভিযোগে যিনি একজন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল যিনি অভিযুক্ত হলেন এবং তাকে পুড়িয়ে মারার মামলায় যিনি অভিযুক্ত হলেন তো ওনাদের সাথে আমি একটা জিনিস আলাপ করতেছিলাম যে আপনারা এটা কিভাবে দেখতেছেন আমি একটা জিনিস শুধু বলতে চাই ওনাদের সাথে কথা বলে আমার যে জিনিসটা মনে হয়েছে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার আগে যে হয়তো ঠিক আজকে যিনি সিরাজুদ্দোল্লা সাহেব যিনি মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল তাকে দেখে হয়তো মনে করা হচ্ছে যে অনেক হুজুরাই খারাপ আসলে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না ওনাদের বক্তব্য শুনে বুঝলাম যে যারা খারাপ তারা সব সময়ই খারাপ এবং তারা সব সময় এটার জন্য নিন্দা প্রকাশ করতেছেন এই পর্যায়ে এই মাদ্রাসার যিনি প্রিন্সিপাল প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে আমি একটু আলাপ করতে চাই যে প্রিন্সিপাল সাহেব আমরা আজকে আসলে সারা বাংলাদেশে একটা বিষয়ে সুকার্ত যে একটা একটা মেয়ে মারা গেছে মাদ্রাসার ছাত্রী এখানে একজন প্রিন্সিপাল সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তা আপনারা একজন মসজিদের ইমাম হিসাবে আপনি এটাকে কিভাবে দেখতেছেন আপনি যদি একটু বলতেন আমি আমার সমস্ত মুসলিমদেরকে নিয়ে এটা তীব্র নিন্দা এবং দুঃখ প্রকাশ করছি এবং এটা সুস্থ বিচার উপযুক্ত বিচার জন্য হয় এই রকম জন্য বাংলাদেশে আর কোনো ঘটনা আমরা দেখতে চাই না আমাদের হুজুরের পক্ষ থেকে এবং সমস্ত ছাত্রবৃন্দের পক্ষ থেকে আমরা মনের থেকে খুব কষ্ট পাচ্ছি এবং এটা উপযুক্ত বিচার এটা এমন এমন একটা ঘটনা যে এটা পুরা আমাদের যারা হুজুর সম্প্রদায়কে এটা বদনামের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে এরকম একটা ঘটনা হয়তো দুই একজন ঘটনা ঘটাইতেছে কিন্তু পুরা আমাদের এই যে সমাজটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেছে আমি এই পর্যায়ে হুজুরের সাথে যারা ছাত্র হুজুরদের আছেন এখানে তারাই এই জায়গার না তারা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন আমি একজন যে কোনো একজনকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে একজন ছাত্র হিসাবে যে বিভিন্নভাবে যে নির্যাতনের কথা শোনা হয় আপনারা এটা কিভাবে দেখতেছেন আপনারা একটু বলেন আসলে একটা মুরগি যখন ডিম নিয়ে বসে দশটা ডিম নিয়ে বসলে আসলে দশটা ফুটায় না একটা দুইটা বাদ হয়ে যায় তদ্রূপভাবে আমরা মেসা হলোর মধ্যে সকল কিন্তু বাদ না অধিকাংশ এই মুরগির ডিমের মতন কিন্তু আবার দেখা যায় পাঁচটা আঙ্গুল আছে পাঁচটা আঙ্গুল সমান নাই বেশ সম আছে তদ্রূপভাবে মেসার হয়তো দাড়ি পাগড়ি তারপরে দিয়ে লেবাসগুলা থাকা সত্ত্বে লেবাস সাজিয়া মেসা বইছে কিন্তু পরিপূর্ণ মেসা বইতে পারে নাই নামদারি মেসা বইছে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন আমার এত ভাল লাগতেছে যে এরা বাচ্চা বাচ্চা যারা এরা এখানে ইসলামিক ধারায় পড়াশোনা করেন এখানে ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলে আমার এত ভালো লাগছে যে এত মডার্ন চিন্তা ভাবনা ওনারা প্রথম থেকেই বলতেছেন যে অপরাধকারী যেই হোক সে যেই হোক তাকে আমরা নিন্দা জানাই এবং এই রকম চিন্তা ভাবনা যদি থাকে তাহলে বিশ্বাস করেন যে মুসলমানদের যারা ক্ষতি করতেছে যারা যারা এই রকম লেবাস নিয়ে যারা মুসলমানদের ক্ষতি করে মানুষকে এই রকম নির্যাতন করে তারা কারো ওনারা কারো তারা তাদের পক্ষে নাই এবং আমরা সারা বাংলাদেশের মানুষ কোনোভাবেই তাদের পক্ষে থাকতে পারি না আজকে এই মসজিদ মসজিদের সামনে থেকে এই মসজিদটা আসলে জড়ার জন্য আপনারা খেয়াল করে দেখবেন এই মসজিদ এখানে একটা এই যে এই যে লাশ নেওয়ার জন্য যে একটা হাতিয়া এখানের মধ্যে আছে আর এখানে আমরা একটা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতেছি এই মসজিদটাকে আমরা যেই যে যেখানে যদি আশেপাশে কেউ থাকেন আমার কথা যদি শুনে থাকেন এই মসজিদে যদি কোনোভাবে একটু সহযোগিতা করতে চান চাইলে করতে পারেন ওনারা অনেক স্ট্রাগল করতেছেন অনেক যুদ্ধ করতেছেন যে মসজিদটার সামনের দিকে নেওয়ার জন্য তবে একটা জিনিস বলতে পারি যে এই ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলে এবং ছাত্রদের সাথে কথা বলে মনে হয় সেটা একটা প্রকৃত ইসলামিক ধারায় মানুষ তৈরির কারখানা এখানে বানানো হয়েছে এবং আপনারা মনে রাখেন যে দুই একটা উনি যেভাবে বললেন যে দুই একটা মুরগির ডিম নষ্ট হইলেই পুরা সব কিছুকে আপনারা দোষারোপ করতে পারেন না আমরা চলেন সবাইকে নিয়ে মূল ধারার সমাজের মধ্যে থেকে সবাই সবাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়া যিনি অপরাধ করবেন তাকে সাজা প্রদানের মধ্য দিয়া যিনি ভালো কাজ করবেন তাকে প্রশংসা করার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলাদেশটার সামনের দিক